হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি তোমরা সবাই বেশ ভালো আছো এবং সুস্থ আছো বরাবরের মতো আমি জুলফিকার হায়দার তোমাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি গো জি এইটে আজকের এপিসোডে আমরা নবম ও দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের পঞ্চম অধ্যায় অর্থাৎ সমীকরণ থেকে কিছু গাণিতিক সমস্যার সমাধান করব তাহলে চলো আর দেরি না করে আমাদের আজকের এপিসোডটি শুরু করা যাক বন্ধুরা তোমরা তোমাদের স্ক্রিনে একটি সৃজনশীল প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছ আমরা প্রথমে চলো সৃজনশীল প্রশ্নটি পড়ে জেনে নেই আমাদের এই প্রশ্নে কি কি জিনিস আমাদেরকে দিয়ে দেওয়া আছে এবং কি কি জিনিস আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে আমাদের এই প্রশ্নে বলা আছে ইয়াসিন সাহেবের আয়তাকার এক খণ্ড জমির ক্ষেত্রফল হচ্ছে জিরো দশমিক ওয়ান টু হেক্টর জমির অর্থ পরিসীমা এর কর্ণ অপেক্ষা বিশ মিটার বেশি তিনি তার জমি থেকে আজাদ সাহেবের কাছে আলামিন সাহেব মারফত এক তৃতীয়াংশ বিক্রি করে দেন আজাদ সাহেবের জমির দৈর্ঘ্য প্রস্ত অপেক্ষা পাঁচ মিটার বেশি এবং আমাদের আরও দিয়ে দেওয়া আছে যে এক হেক্টর সমান হচ্ছে দশ হাজার বর্গ মিটার আমাদের এই সৃজনশীল প্রশ্নের ক নম্বর অংশে আমাদেরকে জানতে চাওয়া হয়েছে উদ্দীপকের আলোকে সমীকরণ দুটি লিখো অর্থাৎ আমাদের এখানে যে দুটি সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে সেই সমীকরণগুলো হচ্ছে যে ইয়াসিন সাহেবের যে আয়তাকার এক খণ্ড জমি আছে তার ক্ষেত্রফল হচ্ছে জিরো দশমিক ওয়ান টু হেক্টর এবং ওই জমির অর্থ পরিসীমা এর একটি কর্ণ অপেক্ষা বিশ মিটার বেশি এই দুটি ইনফরমেশন ব্যবহার করে আমাদেরকে দুটি সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে এবং খনং অংশে বলা আছে ইয়াসিন সাহেবের জমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্ত কত হবে তা আমাদের বের করতে হবে এবং গণংয়ে আজাদ সাহেবের জমির কর্ণের দৈর্ঘ্য ও পরিসীমা কত তা আমাদের নির্ণয় করতে হবে তাহলে প্রথমে আমরা ধরে নেই যে আমাদের ইয়াসিন সাহেবের যে আয়তাকার এক খণ্ড জমি আছে তার দৈর্ঘ্য এবং প্রস্ত হচ্ছে এক্স এবং ওয়াই মিটার তাহলে আমরা ধরি আয়তাকার জমি তাহলে আয়তাকার জমির আমার হচ্ছে কি ক্ষেত্রফল হবে হচ্ছে গিয়ে এক্স ওয়াই তাহলে এক্স ওয়াই সমান আমাদের দিয়ে আছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু হেক্টর যেহেতু আমরা দৈর্ঘ্য এবং প্রস্তকে মিটার এককে নিয়েছিলাম তাহলে হেক্টরকে যদি আমি বর্গ মিটার এককে নিয়ে যেতে চাই তাহলে আমার এটাকে দশ হাজার দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ইন টু হচ্ছে কি আমাদের দশ হাজার তাহলে একটা শূন্য দুটা শূন্য কাটাকাটি চলে যাবে তাহলে আমার এখানে থাকবে হচ্ছে গিয়ে ওয়ান টু একটা দুইটা এবং হচ্ছে গিয়ে এত বর্গ মিটার তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের একটা সমীকরণ যেখানে হচ্ছে গিয়ে এক্স ওয়াই সমান হচ্ছে গিয়ে বারোশো বর্গ মিটার এটাকে আমরা এক নং সমীকরণ হিসেবে চিহ্নিত করছি এবং দ্বিতীয় সমীকরণটি আমরা বের করতে পারবো হচ্ছে গিয়ে এই ইনফরমেশনটি ব্যবহার করে অর্থাৎ জমিটির যে অর্থ পরিসীমা রয়েছে সেই অর্থ পরিসীমা হচ্ছে একটি কর্ণ অপেক্ষা বিশ মিটার বেশি তাহলে আমরা জানি আয়তাকার যে কোনো একটি ক্ষেত্রফলের আমাদের হচ্ছে গিয়ে অর্থ পরিসীমা পরিসীমা হচ্ছে টু ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই তাহলে অর্থ পরিসীমা হবে এর অর্ধেক অর্থাৎ এক্স প্লাস ওয়াই এবং কর্ণের দৈর্ঘ্য হচ্ছে গিয়ে রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার তাহলে বলা হয়েছিল এই অর্ধ পরিসীমা এর কর্ণ অপেক্ষা বিশ মিটার বেশি তার মানে এটা সমান হচ্ছে গিয়ে এত প্লাস হচ্ছে গিয়ে টোয়েন্টি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের দুই নং সমীকরণ তাহলে আমাদের কনং প্রশ্নে যে দুটি সমীকরণকে লিখতে বলা হয়েছিল সেই সমীকরণ দুটি হচ্ছে কি আমাদের এই এক নং সমীকরণ এবং দুই নং সমীকরণ এবার আমাদেরকে খনং প্রশ্নে যদি আমরা দেখি আমাদেরকে এই ইয়াসিন সাহেবের জমির দৈর্ঘ্য এবং প্রস্তয়ের মান বের করতে বলা হয়েছে অর্থাৎ আমাদেরকে এই এক্স এবং ওয়াইয়ের মানটি নির্ণয় করতে হবে তাহলে চলো আমরা এখন এই এক্স এবং ওয়াইয়ের মানটি নির্ণয় করি 
তাহলে এটা নির্ণয় করার জন্য আমাদের এই প্রথম দুটি যে সমীকরণ আমরা পেয়েছি এই দুটি সমীকরণ থেকে আমাদের এই মানটি নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা যদি দুই নং সমীকরণ থেকে পাই আমরা দুই নংকে এমন ভাবে লিখতে পারি যে আমরা এই পাশে লিখতে পারি হচ্ছে কি এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস হচ্ছে টোয়েন্টি ইকোয়াস হচ্ছে রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার তাহলে যেহেতু আমার এখানে বর্গমূল আছে আমরা জানি বর্গমূল থাকলে আমাদের এই সম্পূর্ণ জিনিসটাকে বর্গ করে দিতে হয় তাহলে যদি আমরা বর্গ করি তাহলে আমাদের এই পাশে আসে হচ্ছে গিয়ে এক্স প্লাস ওয়াইয়ের হোল স্কোয়ার এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস টোয়েন্টির হোল স্কোয়ার ইকোয়াস হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার তাহলে এই পাশটা আমার দাঁড়াবে হচ্ছে গিয়ে এক্স প্লাস ওয়াইয়ের হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু টোয়েন্টি মানে হচ্ছে মাইনাস ফর্টি ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই এবং প্লাস হচ্ছে গিয়ে বিশ স্কোয়ার বিশ স্কোয়ার হচ্ছে গিয়ে আমাদের চারশো সমান হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার তাহলে এটাকে যদি আমি ভেঙে ফেলি তাহলে এখানে আসে আমার হচ্ছে গিয়ে এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে গিয়ে টু এক্স ওয়াই প্লাস হচ্ছে গিয়ে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস আসে আমাদের হচ্ছে গিয়ে ফর্টি ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস চারশো সমান হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার তাহলে আমাদের এই এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার দুই পাশ থেকে কাটাকাটি চলে যাচ্ছে তাহলে আমাদের এখানে থাকে হচ্ছে গিয়ে শুধু টোয়াইস এক্স ওয়াই আমরা এক নং সমীকরণ থেকে এই এক্স ওয়াইয়ের মানটি এখানে বসিয়ে দিতে পারি তাহলে আমাদের এটা আসে হচ্ছে গিয়ে টু ইন্টু বারোশো মাইনাস ফর্টি যেহেতু এই পাশে কিছুই নেই তাহলে আমরা এখানে হচ্ছে প্লাস চারশোকে এই পাশে লিখে দিচ্ছি এটা সমান আমার লেখা যায় হচ্ছে গিয়ে ফর্টি ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই তাহলে এখান থেকে আমি এক্স প্লাস ওয়াইয়ের একটি মান নির্ণয় করতে পারি এখানে এক্স প্লাস ওয়াইয়ের মানটি হবে আমার এখানে বারোশো ইন্টু দুই আমার হচ্ছে গিয়ে চব্বিশশো চব্বিশশো প্লাস চারশো আমার হচ্ছে গিয়ে আটাইশশো ডিভাইডেড বাই হচ্ছে গিয়ে আমাদের চল্লিশ হচ্ছে গিয়ে চার সাত আটাইশ আসছে শূন্য তাহলে আমাদের এক্স প্লাস ওয়াইয়ের মান আসছে হচ্ছে গিয়ে সেভেন্টি এটাকে আমরা তিন নং সমীকরণ দিই এবার আমরা এক্স প্লাস ওয়াইয়ের মান জানি এবং এক্স ওয়াইয়ের মান জানি তাহলে আমরা বলতে পারি যে সুতরাং x মাইনাস ওয়াইয়ের হোল স্কোয়ার এটা সমান লেখা যায় আমাদের হচ্ছে x প্লাস ওয়াইয়ের হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু এক্স ওয়াই তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ারের মান ছিল আমাদের হচ্ছে গিয়ে সেভেন্টি তাহলে সেভেন্টি হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু আমাদের হচ্ছে গিয়ে টুয়েলভ হান্ড্রেড তাহলে সাতের বর্গ হচ্ছে গিয়ে উনপঞ্চাশ তাহলে এখানে আসবে হচ্ছে গিয়ে ফোর নাইন ডাবল জিরো মাইনাস চার বারং আমার হচ্ছে গিয়ে আটচল্লিশশো তাহলে এখান থেকে আমি এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ারের মান পাই হচ্ছে গিয়ে একশো তাহলে সুতরাং আমি বলতে পারি যে আমাদের এক্স মাইনাস ওয়াইয়ের মান হচ্ছে গিয়ে আমাদের আসছে হচ্ছে গিয়ে টেন তাহলে আমরা এক্স প্লাস ওয়াইয়ের মান পাচ্ছি হচ্ছে গিয়ে সেভেন্টি এবং এক্স মাইনাস ওয়াইয়ের মান পাচ্ছি হচ্ছে গিয়ে টেন তাহলে এখান থেকে আমরা খুব সহজে এক্স এবং ওয়াইয়ের মানটি নির্ণয় করতে পারবো এটাকে আমরা যদি চার নং সমীকরণ দেই তাহলে প্রথমে তিন এবং চারকে যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমরা পাই হচ্ছে গিয়ে টোয়াইস এক্স সমান হচ্ছে গিয়ে এইটি যেখান থেকে আমাদের এক্স এর ভ্যালু আসছে হচ্ছে গিয়ে ফর্টি এবং এই এক্সের ভ্যালু যদি আমরা হচ্ছে গিয়ে যে কোনো একটি সমীকরণে বসিয়ে দিই আমরা যদি তিন নংয়ে এক্সের ভ্যালু বসাই যদি বসাই তাহলে ওয়াই সমান আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে গিয়ে সেভেন্টি মাইনাস হচ্ছে এক্স তার মানে আমি সত্তর থেকে হচ্ছে গিয়ে চল্লিশ বিয়োগ করব তাহলে আমাদের মান আসছে হচ্ছে গিয়ে থার্টি তাহলে আমাদের ইয়াসিন সাহেবের যে জমির দৈর্ঘ্য এবং প্রস্তের মান নির্ণয় করতে বলা হয়েছিল সেই জমির দৈর্ঘ্য হচ্ছে আমাদের চল্লিশ এবং প্রস্তের মান হচ্ছে গিয়ে আমাদের তিরিশ মিটার আশা করি বন্ধুরা এই গাণিতিক সমস্যার প্রথম দুটি অংশ অর্থাৎ ক ও খ অংশের সমাধান তোমরা বুঝতে পেরেছ
বন্ধুরা এতক্ষণ আমরা এই সৃজনশীল প্রশ্নের ক ও খ নং অংশটি সমাধান করেছিলাম এবার চলো আমরা গ নং অংশটি সমাধান করি অর্থাৎ গ নং অংশে আমাদের বলা ছিল যে আজাদ সাহেবের জমির কর্ণের দৈর্ঘ্য ও পরিসীমা কত তা আমাদের বের করতে হবে তাহলে এটা বের করার জন্য আমাদের যে জিনিসগুলো ব্যবহার করতে হবে সেই জিনিসটি হচ্ছে যে আমাদের ইয়াসিন সাহেব আজাদ সাহেবের কাছে তার জমির এক তৃতীয়াংশ বিক্রি করে দিয়েছে তার মানে আমাদের ইয়াসিন সাহেবের যে জমির সম্পূর্ণ পরিমাণ ছিল হচ্ছে গিয়ে এ বা সম্পূর্ণ যে ক্ষেত্রফল সেই ক্ষেত্রফলের ওয়ান তৃতীয়াংশ মানে তিন ভাগের এক ভাগ যে ক্ষেত্রফলটি হবে সেটি হবে আজাদ সাহেবের জমির ক্ষেত্রফল এবং এখানে আরেকটি জিনিস বলে দেওয়া আছে আজাদ সাহেবের জমির দৈর্ঘ্য হচ্ছে প্রস্ত অপেক্ষা পাঁচ বেশি তার মানে প্রথমে আমরা ধরে নেই আজাদ সাহেবের জমির প্রস্থ আমরা ধরে নিচ্ছি এ মিটার তাহলে আজাদ সাহেবের জমির দৈর্ঘ্য হবে এ প্লাস ফাইভ মিটার যেহেতু দৈর্ঘ্য হচ্ছে প্রস্থ অপেক্ষা পাঁচ মিটার বড় তাহলে সুতরাং আমাদের আজাদ সাহেবের জমির ক্ষেত্রফল হবে হচ্ছে গিয়ে যেহেতু আয়তাকার ক্ষেত্রফল আমার এটিও তাহলে আমাদের জমির ক্ষেত্রফল হবে হচ্ছে গিয়ে এ ইন্টু এ প্লাস ফাইভ এত বর্গ মিটার এখন আমাদের প্রশ্নে বলে দেওয়া ছিল যে হচ্ছে গিয়ে ইয়াসিন সাহেব তার জমির এক তৃতীয়াংশ আমার আজাদ সাহেবের কাছে বিক্রি করছেন তার মানে আমরা বলতে পারি যে আমাদের প্রশ্ন মতে এই আজাদ সাহেবের জমির ক্ষেত্রফল হচ্ছে গিয়ে ওয়ান থার্ড অফ আমাদের ইয়াসিন সাহেবের জমির ক্ষেত্রফল অর্থাৎ এক্স ওয়াই তাহলে এ ইন্টু এ প্লাস ফাইভ এর মান হবে আমাদের ওয়ান থার্ড ইন্টু আমরা খনক অংশে দেখেছিলাম যে আমাদের হচ্ছে গিয়ে জমির দৈর্ঘ্য বা জমির ক্ষেত্রফলটি ছিল কনক অংশে আমরা পেয়েছিলাম যে এক্স ওয়াইয়ের মান হচ্ছে গিয়ে বারোশো তাহলে হচ্ছে গিয়ে বারোশো বর্গ মিটার আমরা সেই বারোশোটা এখানে বসিয়ে দিচ্ছি আমরা এখানে হচ্ছে গিয়ে ক হতে এটা পাই তাহলে এখান থেকে আমাদের এটা আসে হচ্ছে গিয়ে এ স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এ সমান হচ্ছে গিয়ে এখানে চারশো বা এখান থেকে আমরা পাই এ স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে ফাইভ এ মাইনাস ফোর হান্ড্রেড ইকোয়াস্ট হচ্ছে গিয়ে জিরো তাহলে এটি হচ্ছে আমাদের এর একটি দীঘাত সমীকরণ এটাকে সমাধান করলে আমরা এর মান অর্থাৎ আজাদ সাহেবের জমির প্রস্থের মানটি আমরা বের করতে পারবো তাহলে এটি বের করার জন্য আমরা যে সূত্রটি ব্যবহার করব সেই সূত্রটি হচ্ছে গিয়ে আমাদের দীঘাত সমীকরণের সমাধানের সূত্র যেটা হচ্ছে গিয়ে মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি ডিভাইডেড বাই টোয়াইস এ তাহলে এই সূত্রটি যদি আমরা এখানে বসিয়ে দিই তাহলে আমাদের এখানে মাইনাস বি মানে হচ্ছে মাইনাস ফাইভ প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মানে হচ্ছে গিয়ে ফাইভের হোল স্কোয়ার আমার আসবে হচ্ছে গিয়ে টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস ফোর ইন্টু এ ইন্টু হচ্ছে গিয়ে সি তার আমার এই মাইনাসের কারণে সি এর মাইনাসের কারণে এখানে একটি প্লাস হয়ে যাবে এবং চার ইন্টু এক ইন্টু চারশো আমার হচ্ছে গিয়ে ষোলোশো বাই টু এ মানে হচ্ছে গিয়ে টু তাহলে এই ভিতরে এই বর্গমূলের মানটি কত আসছে তা যদি আমরা ক্যালকুলেটারে একবারে সরাসরি ব্যবহার করতে চাই তাহলে আমাদের লিখতে হবে রুট ওভার টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস হচ্ছে সিক্সটিন হান্ড্রেড এটাকে যদি আমরা রুট করি তাহলে আমাদের একটি মান দিচ্ছে হচ্ছে গিয়ে চল্লিশ দশমিক তিন এক সামথিং টাইপের তার মানে মাইনাস ফাইভ প্লাস মাইনাস ফর্টি পয়েন্ট থ্রি ওয়ান এটা ডিভাইডেড বাই টু তাহলে একবার যদি আমরা যোগ এবং একবার যদি বিয়োগ করি তাহলে আমরা এ দুটি মান পাই একটি মান আসে আমাদের এই ফর্টি দশমিক থ্রি ওয়ান মাইনাস ফাইভ এটা ডিভাইডেড বাই টু মানে হচ্ছে গিয়ে সতেরো দশমিক পঁয়ষট্টি অথবা আমরা আরেকটি মান পাচ্ছি যেই মানটি হবে হচ্ছে গিয়ে আমাদের মাইনাস ফর্টি দশমিক থ্রি ওয়ান মাইনাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই টু 
जे मानती आज चाहे हमारे होते हैं -22.66 এখন আমরা হচ্ছে যে যেহেতু আমরা কল্পনা করছি যে এ হচ্ছে যে আমাদের জমির প্রস্থ এবং আমরা জানি কোনো কিছুর প্রস্থ বা দৈর্ঘ্য কখনো ঋণাত্মক হতে পারে না তাহলে আমরা এই মাইনাস বাইশ দশমিক শিশুটি এই মানটিকে গ্রহণ করব না তার মানে আমরা বলতে পারি যে এর মান হচ্ছে গিয়ে সতেরো দশমিক তাহলে আমাদের এর মান আসলো সতেরো দশমিক পঁয়ষট্টি তাহলে আমরা বলতে পারি যে আমাদের জমির প্রস্থ হচ্ছে গিয়ে সেভেন্টিন পয়েন্ট হচ্ছে গিয়ে সিক্স ফাইভ মিটার এবং দৈর্ঘ্য আসবে আমাদের হচ্ছে গিয়ে এই সেভেন্টিন পয়েন্ট সিক্স ফাইভ প্লাস হচ্ছে ফাইভ আমার হচ্ছে সতেরো প্লাস পাঁচ হচ্ছে বাইশ তাহলে টোয়েন্টি এত মিটার কিন্তু আমাদের গণম প্রশ্নে আজাদ সাহেবের জমির কর্ণের দৈর্ঘ্য এবং হচ্ছে গিয়ে পরিসীমা বের করতে বলা হয়েছে তাহলে আমরা বলতে পারি সুতরাং আমাদের কর্ণের দৈর্ঘ্য এই সূত্র হচ্ছে গিয়ে রুট ওভার আমাদের হচ্ছে প্রস্থ এবং হচ্ছে দৈর্ঘ্যের বর্গ বর্গের সমষ্টির সমান অর্থাৎ হচ্ছে গিয়ে এ স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে এ প্লাস ফাইভের হোল স্কোয়ার অর্থাৎ হচ্ছে গিয়ে সেভেন্টিন পয়েন্ট সিক্স ফাইভ হোল স্কোয়ার প্লাস টোয়েন্টি টু পয়েন্ট সিক্স ফাইভ হোল স্কোয়ার তাহলে মানটা যদি আমরা বের করি সেভেন্টিন পয়েন্ট সিক্স ফাইভ প্লাস হচ্ছে গিয়ে আমাদের টোয়েন্টি টু হোল স্কোয়ার এটাকে যদি আমরা বর্গমূল করি তাহলে আমাদের মান আসছে হচ্ছে গিয়ে কর্ণের দৈর্ঘ্য টোয়েন্টি এইট পয়েন্ট সেভেন টু এত মিটার এবং যদি আমরা পরিসীমা বের করতে চাই তাহলে পরিসীমা হবে হচ্ছে গিয়ে টু ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস হচ্ছে প্রস্থ তাহলে দৈর্ঘ্য হচ্ছে গিয়ে আমাদের এ প্লাস ফাইভ এবং প্রস্থ হচ্ছে গিয়ে এ তাহলে এই মান যদি আমরা বসিয়ে দেই অর্থাৎ টু ইন্টু আমাদের এই দুটি সংখ্যার যোগফল তাহলে সতেরো দশমিক সিক্স ফাইভ প্লাস হচ্ছে গিয়ে টোয়েন্টি টু পয়েন্ট সিক্স ফাইভ এটার সাথে যদি আমি দুই গুণ করি তাহলে আমাদের মান আসছে হচ্ছে গিয়ে এইটি পয়েন্ট হচ্ছে গিয়ে সিক্স এত মিটার তাহলে আজাদ সাহেবের জমি কর্ণের দৈর্ঘ্য হচ্ছে গিয়ে টোয়েন্টি মিটার এবং পরিসীমা হচ্ছে গিয়ে এইটি মিটার আশা করি বন্ধুরা তোমরা এই গণম অংশের সমাধানটিও বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা আমাদের আজকের এপিসোডটি তাহলে এ পর্যন্তই দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে এই উচ্চতর গণিতের নতুন কোনো অধ্যায়ের নতুন কিছু গাণিতিক সমস্যার সমাধান নিয়ে ততদিন পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং অবশ্যই গোল জিয়েটের সাথেই থেকো